భగవంతుడు మానవాళికి ఇచ్చినటువంటి బహుమతి ఒక 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 అదొక గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను మీరు కూడా నమ్ముతున్నారా ఒడ్లు అనేవి దీనికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే రకరకాల దేశాల్లో రకరకాల దీనికి కథలు ఉన్నాయి ఇండియాలో ఒకటి ఉంది చైనాలో ఒకటి ఉంది జపాన్ లో ఒకటి ఉంది ఏ దేశం వెళ్తే ఆ దేశంలో వాళ్ళకి ఈ విత్తన ఒడ్లు అనేవి ఎలా వచ్చాయండి అనేది రకరకాల స్టోరీలు ఉన్నాయి అనమాట నాకు అన్నిట్లో కంటే బాగా నచ్చిన స్టోరీ ఏంటంటే ఒక స్టోరీ ఫిలిపైన్స్ లో అనమాట ఈ ఫిలిపైన్స్ లో ఒక దీనికి అసలు వరి ఫిలిపైన్స్ లో వాళ్ళు రోజుకు నాలుగు సార్లు తింటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో రైస్ తింటారు లంచ్ లో రైస్ తింటారు మధ్యాహ్నం రైస్ రాత్రికి రైస్ వాళ్ళంతా రైస్ ఈటర్స్ రకరకాల రైస్ తో రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకుని కూడా తింటూ ఉంటారు రైస్ తింటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రౌండ్ ఇయర్ రైస్ పడుతూ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ రైస్ అనేది ఆ దేశానికి ఎలా వచ్చిందంటే దానికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది చెప్తాను అదేంటంటే అక్కడ ఎన్నో వంద సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఊళ్ళో ఒకనాడు ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి ఒక సెల కూర్చొని ఆ నీళ్ళల్లో కాళ్ళు పెట్టి దిగాలుగా కూర్చొని ఉంటుంది ఎందుకనంటే తనకి చిన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయింది తండ్రి ఒక్కడే ఉన్నాడు చాలా పేద తండ్రి ఆ తండ్రి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పెద్ద ధనవంతుడి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటాడు ఆ అప్పు తీర్చలేకపోతాడు కాబట్టి అతను అతనికి అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో బానిసలాగా బతుకుతూ వాళ్ళకి పనిచేస్తూ ఉండాలా అయ్యో మా నాన్న ఇలాగా బానిసలాగా బతుకుతున్నాడు మా బానిస బతుకు ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో అని చెప్పి దిగాలుగా కళ్ళము నీళ్లు పెట్టుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు ఆ నీళ్ళల్లో అలా కాళ్ళు పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు ఆ సెలయేళ్ళు పైనుంచి ఒక బంగారు వర్ణంలో గోల్డెన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఒక కంకి కొట్టుకుంటూ వచ్చి పిల్ల కాలికి తగులుతుంది కాలికి తగలగానే ఏంటి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక బురద బురద ఒక మడ్ ప్లేస్ ఆఫ్ అంటే బురద గుంటలాగా బురద బురదగా ఉన్న చోట ఆ విత్తనాలు చల్లుతుంది చల్లగానే దాని నుంచి మొక్కలు వస్తాయి మొక్కలు కంకులు వస్తాయి ఆ కంకుల నుంచి వచ్చిన ఒడ్లు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ నాడతారు అలా మళ్ళీ కంకులు వస్తే ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్ది సంవత్సరాలకే వాళ్ళ ఇంటి నిండా పట్టనంత ధాన్యం వాళ్ళు పండించడం మొదలు పెడతారు దాంతో వచ్చిన డబ్బుతోటి అప్పు తీర్చి వాళ్ళు జీవితానికి స్వేచ్ఛను కలిగించుకుంటారు వాళ్ళ తండ్రి తండ్రి ఒక బానిస బతు కాకుండా స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది ఆ విధంగా అది తర్వాత దేశం అంత వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది భగవంతుడు భగవంతుడు వాళ్ళ ప్రార్థనలు విని అలా పంపించాడు ఆ సెలయలు అలా పంపించాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఆ విత్తనము ఆ వరి విత్తనం అనేది గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది ఒక అద్భుతం కాదా బాగుందా బాగుందా అద్భుతం అద్భుతం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్